எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல உங்களோட டைமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இஃப் ஐம் லேட் ஐம் வெரி சாரி சார் ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு ரொம்ப லாஸ் ஆகிடுச்சு அது மாதிரி நான் அந்த இம்பேக்டுக்காகலாம் இந்த ப்ரெஸ் மீட் வைக்கல இந்த ப்ரெஸ் மீட் பொதுவாக நான் எல்லா ப்ரெஸ் மீட்டும் இல்லை எல்லாம் ஆஃப்டர் கால் இந்த ஒரு படம் வந்து போட்டு அது சரியாக ஓடலைனா அந்த ஓடலன்றதுக்கான ஒரு ஒரு பத்து காரணங்கள் தேடி தேட்டர் கொடுக்கல அது இது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் சொல்கிற ஜென்ரலாக இருக்கிற விஷயங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கேன் பட் இது வந்து இது இது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் இந்த பர்டிகுலர் தேதி அக்டோபர் பது லெவன்த்துன்ற இந்த டேட்டை செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி காப்பான் ரிலீஸ் அன்னைக்கு இந்த தேதியை ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண இந்த இந்த பர்டிகுலர் டேட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது சங்கத்தமிழை நான் வாங்கவே இல்லை அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் எக்ஸாக்டாக இந்த பர்டிகுலர் படமுக்கு இந்த தேதி அக்டோபர் பதினொன்றுன்னு நான் போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் நாலு நாளில் இருட்டுன்ற படம் வந்து டிக்ளேர் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு அஞ் ஒரு மூணு நாளில் டிஜிட்டல் ஃபோரமில் மட்டும் கன்ஃபர்மேஷனாக சென்சார் வாங்காமல் பெட்ரோமேக்ஸும் அருவமும் வரும்ன்ற மாதிரியான வெறும் டாக் ஆன் கால் இருந்தது லாஸ்ட்டு ஒரு வாரத்தில் தான் பப்பின்ற படம் கன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு அந்த ஃபாலோயிங் பீரியடில் நான் நெகோசியேஷனில் இருந்தேன் சங்கத்தமிழன் சங்கத்தமிழனோட படத்தை வந்து கன்ஃபார்ம் ரிலீஸ்க்கு அவங்க வந்து லெவன்த்து ப்ரிஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லை ஃபோர்த்து ஆர் லெவன்த்து ப்ரிஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு விதமான ஆசுலேஷன் போயிட்டு இருந்தது கைதி வரலாம் இல்லை வராமலும் போகலாம் அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட் இருந்ததுனால அதுலேயும் மேக்சிமம் எனக்கு வந்த தகவல் படி அந்த டைமில் கைதி வராதுன்ற மாதிரி ஆன டாக் அதிகமாக இருந்த ஒரே காரணத்தினால மட்டும்தான் தீபாவளி ரிலீஸ் சங்க தமிழன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு அந்த தேதி தான் வேணும்னு கேட்டுட்டு நான் லெவன்த்து ஏன்னா விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து அவங்க லெவன்த்து வரணுன்றது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க நான் அந்த தேதியில் அவங்க கிட்டக்க சொல்கிறேன் நான் லெவன்த்து வந்தால் அந்த தேதியில் நாலு சின்ன படம் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நாலு படமும் சேர்ந்து நான் ஒரு தேதி போட்ட ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அசுரன் நல்லா போதுன்னு வேற ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு அது போக சாய்ரா வார் ஆஃப் ஐ மீன் ஜோக்கர் வார் இந்த மாதிரி வரிசையாக படங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இதில் விஜய் சேதுபதி படமும் கொண்டு வந்து சேர்த்தால் நிச்சயம் பெட்ரோ மேக்ஸ் அருவம் இப்படி வரிசையாக அந்த நாலு படங்களும் கெட்டுரும் அதனால் வேணாம் நான் நான் அந்த தேதியில் ஒரு சின்ன படம் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் மற்றபடி அந்த மூணு படமும் வரட்டும் நான் வந்து தீபாவளிக்கு சங்கத்தமிழில் நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஹெல்த்தியாக சினிமாவில் எல்லாருக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கணுன்ற ஒரு முட்டா நான் அப்படி நினச்சிருக்க கூடாதோன்றது எனக்கு அது லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு நான் அந்த தேதியை ஃபிக்ஸ் பண்ணது நான் இப்போ இந்த படம் வந்து ஆஹா படம் ஓஹோ படம் இது பய என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கர சூப்பர் டூப்பர் படம் அதனால் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் வந்து சரியாக நடக்கலன்ற ஆதங்கத்துலலாம் இல்லை நான் ஒரு படத்தை சும்மா ரிலீஸ் பண்ணுறேன்லாம் வாங்கலை நான் இந்த படத்தை விலை கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கேன் ஒத் ஒத்து மொத்தமாக எண்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபா இப்போ காலையில் வரைக்கும் எஃப்எம்என் மீடியாவுக்கு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் சத்தியம்ன்ற ஒரே சேனலுக்கு பிராண்டிங்கில் பேப்பர் ஆடு சோஷியல் ஃபோரம் ஆடுன்னு இந்த படம் ஒரு குவாலிட்டியான படம்னு படமே அந்த விலையில் எடுக்காத ஒரு படத்தை வெறும் ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்டில் இந்த படத்தை ரொம்ப 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 ரசித்து ஒரு சின்ன படங்களை சப்போர்ட் பண்ணலாம் கொண்டு போய் தேட்டருக்கு சேர்த்தரலாம் தேட்டரில் போய் சேர்த்து உட்கார வச்சுட்டா அந்த மாதிரி படங்கள் ஒரு மினிமம் ஒரு மூணு நாலு படம் இப்படி உட்கார வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன படங்கள் தேட்டரில் ரன் பண்ணுறதோ இல்லை லிப்ரா எடுக்கிற தரமான படங்கள் படம் சின்ன படமாக இருந்தாலும் அது தரமான படம்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலான்ற ஒரே ஒரு நல்ல இடத்துல தான் இந்த படத்தை மானிட்ரின்ற ஆஸ்பெக்டில் நான் பார்க்காம இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்தேன் இல்லாட்டி எனக்கு இந்த படத்தில் எந்த ஒரு பர்சனல் கனெக்டும் கிடையாது நான் இது மாதிரி எட்டு சின்ன படங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் சும்மா ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு பண்ணல சார் விலை கொடுத்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் தீதும் நன்றும் காவல்துறை உங்கள் நண்பன் இந்த படம்லாம் குவாலிட்டியா கண்டா ரொம்ப நல்ல படம் இந்த படம் நான் தேட்டருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா முதல்ல வரிசையா ஒரு ஒரு சின்ன படம் வந்து நல்ல படம்னு ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அந்த படத்தை முதல்ல ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு வியாபாரமாகவும் 
நீங்க கொடுங்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இங்க ரெகுலர்ல என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு படத்தை வேணா ரிலீஸ் பண்ணி கொடுப்போம் செலவெல்லாம் உங்களுது இல்ல நீங்க காசு கொடுங்க நாங்க பண்ணி தரோம் இப்படி இருக்கிறதுல நான் என் கை காசை போட்டு ஒரு படத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கற ஒரே நோக்கம் என்னோட பேஷன் வந்து ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல என்னால முதல் மூணு படத்துல அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இறங்கவே செஞ்சேன் சார் என்கிட்ட சங்கத்தமிழன் ராஜவம்சம் இன்னும் ரெண்டு பெரிய படங்கள் என்கிட்ட இருக்கு சார் கமர்ஷியல்ல படம் பண்ண தெரியாத முட்டால் கிடையாது நானு அதுல பண்ணா எனக்கு பணம் சம்பாதிக்கவோ இல்ல அதுல டேபிள்ல உட்காந்து பிசினஸ் பண்ணவோ ஆப்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் நான் நான் ஒரு சின் ஒரு நாலு பெரிய படம் நாலு சின்ன படத்துக்கு ஒரு பெரிய படம் அப்படின்ற ப்ரொபோஷ் ப்ராபர்ட்டியில தான் ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு போகலான்னு ஆசைப்படுறேன் ஆனா லேட் பாயிண்ட்ல எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா நான் சின்ன படங்களை தொடுறதே ஒரு பைத்தியகாரத்தனம் அப்படின்னு அது எவ்வளவு குவாலிட்டியா இருந்தாலும் அந்த படத்தை நீங்க நீங்க எனக்கு வந்து நேற்று உங்களுடைய ரிவ்யூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா கண் கலங்கிடுச்சு இவ்வளவு அப்ரிசியேஷன் நான் வந்து சமீபத்துல ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பாக்கல இது 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 வந்து இந்த இந்த அப்ரிசியேஷனோ இல்ல இந்த இந்த சோ கால்டு மோட்டிவேஷனோ வந்து எது எங்க கடைசியா வந்து நம்பரா கல்டிவேட் ஆகும்னா அது தியேட்டர்ஸ்ல சார் பதினொன்னாம் தேதி முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணா எனக்கு ஒத்து மொத்தமா தமிழ்நாடுக்கு மொத்தமா சேர்த்து கிடைச்ச தேட்டர் பதினேழு தேட்டர் பதினேழு தேட்டர்ல நான் ஏன் சார் படத்தை எண்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணி இந்த படத்தை வந்து கடைசியில நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் கேட்டா படத்தை நான் கொண்டுட்டேன்னு வானுங்க சார் இதுல இப்ப நான் இந்த பிரெஸ் மீட்டோடைய கோர் இன்டென்ஷன் என்னன்னா நான் யாரையும் குறை சொல்லி பிளேம் பண்ணி கை காமிச்சு இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கெடுத்துட்டாங்க இவங்கெல்லாம் தான் சேர்ந்து இந்த படத்தை வரவிடாம பண்ணிட்டாங்க அப்படி சொல்றதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி சொன்னாலும் எதுவும் நடக்காது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு எனக்கு என்ன நேச்சுரலா உங்களை தவிர நான் சினிமாவை சஸ்டைன் பண்ணி திரும்பி திரும்பி சினிமாக்குள்ள டிராவல் ஆகிறதுக்கு ப்ரெஸ்ஸை தவிர எனக்கு வேற பெரிய நம்பிக்கை எதுவுமே கிடையாது காரணம் எத்தனை தடவை விழுந்தாலும் ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் சார் விமர்சனங்கள் வரதான் செய்யும் பின்னாடி பேசுறத பத்தி நான் என்னைக்குமே கண்டுகிட்டது இல்லை காரணம் என்னன்னா நேச்சுரலி ஒரு ஒரு பொட்டன்ஷியல் க்ரோத் ஒரு படத்துக்கு இருக்குன்னா அந்த படத்தை எப்படியா தேட்டருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த படம் பேசிச்சுன்னா ஓகே இவங்க நல்ல படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற டாக் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ப்ராஃபிட் என்னை சார்ந்தது சார் நான் காம்பிரமைஸ் ஆயிக்கிறேன் எனக்கு வர லாபத்தை நான் காம்பிரமைஸ் ஆகிக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப போற சூழ்நிலையில சினிமால ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கவே முடியாது அதுவும் அது ஒரு சின்ன படத்துல எடுத்து சம்பாதிக்கவே முடியாது அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதை தெரிஞ்சுதான் நான் படமே பண்றேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சரி நாம தான் ஒரு படம் எடுத்தோம் அதை தேட்டருக்கு எடுத்துட்டு போறதுல அவ்வளவு இது இருக்கு அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண போற படத்தை ஒம்பு சார் நான் வந்து இத்தனைக்கும் நான் கொடுத்த ஒன்பது ஏரியாவுக்கு கொடுத்த எல்லாருமே பெரிய ஆட்கள் அவங்க தேட்டர் போட முடியலன்னு சொல்றேன் இந்த இந்த டிராமாவை தான் என்னால ஒத்துக்கவே முடியல ஆக்சுவலா நான் ஒரு 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 ஆங்கில நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னால பேர் குறிப்பிட முடியல இதே ரேஸ்ல வந்த ஒரு படத்துக்கு ஒருத்தர் ஃபண்ட் பண்றார் தமிழ்நாடுக்கு அந்த ஃபண்ட் பண்றவர் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இவர் ஃபண்ட எடுத்துட்டு போய் அந்த படத்தை வாங்கிட்டு அதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு தேட்டர் போடுன்றாரு அவர் அவர் வாங்கின அந்த காசுக்கு ரெவன்யூவை கிரியேட் பண்ண அவர் அவர் மேக்சிமம் நம்பர் ஷோஸ் அதுக்கு போடுவாரா இல்ல அதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட நான் கொடுத்த படத்துக்கு ஷோஸ் போடுவாரா தேட்டர் தேட்டர்ல இப்ப இப்ப இதுல வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் என்ன பண்ணுச்சு நீங்க என்கிட்ட ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா சார் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலால இந்த மாதிரி இல்ல எந்த சின்ன படத்துக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுது காரணம் என்னன்னா இவங்க எது சொன்னாலும் ஆப்போசிட்ல வேற ஒண்ணு நடக்குது சார் நான் தேட்டர் அப்ரோச் பண்ணி கேட்டதுக்கு இந்த படத்துல என்ன ஸ்டார் வேல்யூ இருக்கு என்ன கேட்டகரி இருக்கு சார் என்னால பதிலுக்கு கவுண்டர் ஃபார்மேட்ல எனக்கு கம்பேரிட்டிவ் படத்துல அப்ப அந்த படத்துல யார் இப்ப உங்களுக்கு பெரிய ஹீரோ இருக்கான்லாம் என்னால கேட்க முடியாது எனக்கு கேட்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேட்டேன் எல்லா படத்துக்கும் சார் செவ்வாய்க்கிழமை நைட் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு சத்தியம்ன்ற ஒரு பிராண்ட்ல அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட்ல அருவம் பெட்ரோமேக்ஸ் பப்பி இந்த மூணு படத்துக்கும் தலா பேலசோல மூணு ஷோ பெரம்பூர்ல ரெண்டு ஷோ தியாகராஜர்ல ரெண்டு ஷோ கொடுக்குறாங்க சார் எனக்கு ஒரு 
இந்த பணத்துக்கு எங்களால் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்கு எனக்கு என்ன லாஜிக்னே எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஒரு ஷோ போட்டு இந்த மட்டமான படம் இதுக்கு இவ்வளோ பேசியிருக்கவே தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதை கேட்டுக்கலாம் சார் ஏன்னா நம்ம எடுத்த படம் சரியில்லை நான் என் படம் ஓடலைன்னா ஓடலைன்னு ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் அதெல்லாம் போய் டிஃபெண்ட் பண்ணியோ ஃபைட் பண்ணியோ ஒன்றும் நடக்க போகிறதில்ல ஒரு படத்தை இப்போ தேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதே ஒரு சேலஞ்சுனா அப்போ படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேட்டருக்காரங்க கிட்டக்க போய் முதல் நாள் இந்த படத்தை நான் எடுக்கலாமா வேணாமா அவங்கள்ட்ட கேட்டு தான் படம் எடுக்கணும் சும்மா சார் இந்த ப்ரெஸ் மீட்ல நான் என்னுடைய கோர் அவர்ஷன் எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு தான் சார் சார் நான் சினிமால சம்பாதிக்க திருப்பி திருப்பி ட்ரை பண்ணி சினிமால பணம் பண்ணும் நினைச்சேனா இத்தனை தடவை விழுந்ததுக்கு எழுந்துச்சோடனே ஒழுங்கா மறுபடியும் ஆர்டிஸ்டுக்கு படம் பண்ணிட்டோ இல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டோட படத்தை எடுத்தோ பண்ணலாம் நான் முட்டாளுன்னு பல பேர் சொல்றது காதல விழுகாமலாம் இல்ல விழுந்தவனுக்கு தான் தெரியும் எப்படி எழுந்திக்கணும்ன்றது அது பணத்துல இல்லை சார் அந்த பணத்தை என்னால் இந்த தொழிலை விட்டுட்டு என் தொழிலுக்கு ஒழுங்காக போனாலே சம்பாதிச்சிட முடியும் இந்த தொழில்ல இந்த தொழிலே சம்பாதிக்கிறவங்கள இந்த தொழில்ல சின்ன படங்கள்ல வந்து உண்மையிலே ஜெனியூனா நல்ல குவாலிட்டி கண்டென்டான படத்தை சப்போர்ட் பண்ணால் அதை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரெஸ்ஸும் அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணி பிஸ்னஸாக அதில் ரெவன்யூ பார்க்குறதுக்கு பீப்புளும் நம்பி திருப்பி திருப்பி இதுக்குள்ள எப்படியாவது யாரையும் குறை சொல்லாம போய் ரீச் பண்ணிடலாமான்னு ட்ரை பண்றேன் ஆனா என் ஆஃப் த டே ஒரு ஷோ கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு தமிழ்ல தமிழ் சினிமால சில பர்டிகுலர் இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இதே ரேஸ்ல ஒரு படம் வருது அந்த படம் கம்பேரிட்டிவா ரெண்டு படத்தை விட பெரிய செலிபிரிட்டி வேல்யூ இல்ல ஆனா அந்த படத்தோடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னா அவருக்கு நாலு ஷோ தராங்க இவங்க என்ன ப்ராபபிலிட்டியில் ஷோஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு கூட ஒரு வேலை என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல சார் நான் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஆதங்கம் பாவம் படம் எடுத்துகிட்டு போய் பாவம் தேட்டருக்கு ரீச் பண்ண முடியல எனக்கு அந்த மாதிரி பிட்டி ஃபீல்லாம் வேணாம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் சார் எண்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா போனால் பரவாயில்ல அது பிரச்சனை கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா நான் இந்த படத்தை ஒரு வேலை நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் நான் மொத்தம் மூணு படத்தில் விட்டுருக்கேன் இந்த எண்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாவை வந்து மறுபடியும் சினிமாவில் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவே கட் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் இது திருப்பி திருப்பி நடந்தா நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்கும் வேஸ்ட் சார் நான் அன்ஃபிட்டு தான் சொல்லுவேன் நான் மறுபடியும் சிஸ்டமையோ இல்லை இது இதை திருப்பி திருப்பி ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கிற இங்க 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 சோ கால்டு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட சினிமா மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அவங்க வந்து அவங்களா கன்சிடர் பண்ணி இதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அவங்களா இந்த படத்தை ஓட வச்சா மட்டும்தான் இந்த இந்த சின்ன சினிமாக்கள் தாக்கு பிடிக்கும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் போய் சொல்லும் போது அவங்க அவங்க எனக்கு எங்களுக்காக பேசலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் பேசலாம் என் ஆஃப் த டே இந்த மூணு கேள்வி நீங்க உங்களுக்கு அதிகமா பரிச்சயமான இந்த மூணு கேள்வியை கேட்பாங்க கூட்டம் வரணும் கேன்டீன் ஃபில் ஆகணும் கார் பார்க்கிங் ஆகணும் சார் இதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லவே தெரியல சார் படம் எடுக்கிறதுக்கு போது இப்ப நான் இப்ப இந்த ஆங்கிள்ல பார்த்தா ஒன்னே ஒண்ணுதான் பண்ணணும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் போய் எல்லாத்தையும் கேட்டு படம் பண்றது வேஸ்ட் தேட்டருக்காரங்க கிட்ட போய் நீங்க ஒரு நீங்க யாரெல்லாம் இருந்தா படம் நீங்க எடுத்துப்பீங்க எவ்வளவு பட்ஜெட்ல பண்ணா நீங்க எடுத்துப்பீங்கன்னா அந்த அசோசியேஷன்ல இருந்து யாராச்சும் கூட்டிட்டு வந்து ஒவ்வொரு படத்தையும் பூஜை போடும் போதே இந்த படத்தை தேட்டருக்கு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு அப்ரூவலை வாங்கிட்டு சின்ன பட்ஜெட் படம் பண்ணா மட்டும்தான் தேட்டருக்கு போ படம் போகுன்ற ஒரு நம்பிக்கை வருமே தவிர டெஸ்பைட் என் இப்ப நான் நான் எனக்கு என்னன்னா ஓ அப்ப நீங்க இந்த வீக் வரல பதினெட்டாம் தேதி வருவீங்களா பதினெட்டாம் தேதி போறீங்களா அப்படின்னா தமிழ் சினிமால பதினெட்டாம் தேதி அதாவது ஐ மீன் டு சே தீபாவளிக்கு முன்னாடி வீக் வந்து சினிமா சர்க்கிள்லயே வந்து ஒன் ஆஃப் த லேசியஸ்ட் ஆர் டம்பஸ்ட் வீக் அந்த வீக்ல படம் போட்டா மக்கள் வரவே மாட்டாங்க அதனால நேச்சுரலி ரொம்ப குவாலிட்டியான மூவிஸ் அந்த பர்டிகுலர் வீக்க வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க நேற்று ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல உங்க படம்லாம் ஒரு வாரம் தானே தாங்கும் சார் என்ன எனக்கு எனக்கு வழி இல்லையேன்னு ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்றதுல எனக்கு அதுதான் சார் வலிக்குது நான் இதுக்கு நான் ஏன் தேட்டருக்கு வரணும் இதுக்கு நான் இதுக்கு நான் யூடியூப்லயே படத்தை போட்டு போயிடலாமே டிஜிட்டல்லயே படத்தை போட்டு போயிடலாமே எனக்கு எனக்கு நேச்சுரலி ஒரு ஆதங்கம் என்னன்னா இதெல்லாம் வேண்டாம் அதான் சங்க தமிழ்ல அடுத்தடுத்தது அந்த மாதிரியான ரேஞ்ச் ஆஃப் படம் இருக்கு அதை பாட்டும் பார்த்துட்டு உனக்கு என்ன இவ்வளோ அக்கறை பேசாம சினிமா பண்ணிட்டு போயிடலாம்னா அந்த மாதிரி ஒரு கால் தான் எடுத்துடலாமான்ற ஒரு
என்ன சொல்றது வாழ்க விவசாயின்னு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்டா ரொம்ப அருமையா குவாலிட்டியா படைப்பாவும் எல்லாரும் ரசிக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் செக்மெண்டோட எடுக்கிற படத்தை நாம் போய் வாங்கி அதை ஒரு விலை கொடுத்து வாங்கி அதை வியாபாரமாக்கலான்னு முயற்சி பண்ணி இதெல்லாம் இது டோட்டலா வேஸ்ட் சார் பெரிய பிரான்ச் சின்ன படத்தை தொடவும் மாட்டிக்கிறாங்க இல்ல இந்த மாதிரியான படங்களை எடுத்து பண்ணிடலாம்னா விடவும் மாட்டிக்கிறாங்க இல்ல கமர்ஷியலா பெரிய படங்கள் பண்ணிட்டு போறதுதான் சரி அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டா இருந்தா அத அது இட் இட்ஸ் வெரி ஷேம்ஃபுல் சார் இதை ஒத்துக்கணும்னு நினைக்கிறதே அசிங்கம் என் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த விஷயத்த ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டா கன்வே பண்ணிட்டு நான் இந்த படத்தை இந்த படத்தை பதினெட்டாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு முதல்ல ஒரு மைண்ட் இருந்தது பட் இந்த படம் ஒரு ஒன் வீக் படம் எல்லாம் இல்லை சார் சரியா இந்த படத்தை உட்கார வச்சுட்டா இந்த படம் சரியா போகும் ஒத்த செருப்பு வந்து பார்த்திபன் சார் அவ்வளவு தடவை என்கிட்ட கேட்டார் என்னால நான் வந்து காப்பான் மாதிரியான ஒரு படத்தோட போய் எங்கேயாவது சரியா உட்கார வைக்கலன்னா அப்புறம் நீங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்கன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் என்னால அது சரியா உட்கார வைக்க முடியல நான் நான் நினைச்சேன் நாலு சின்ன படத்தோட தான் வரும் அதோட போயிடலான்னு இங்க என்ன நினைச்சாலும் சரி நாம படம் எடுக்கலாமே தவிர அதை இருக்கலாமா வேணாமான்னு இன்னொருத்தன் டிசைட் பண்ணும் போது நீங்க நிறைய பேர் ஏமாந்துகிட்டு கடன் வாங்கிட்டு வட்டிக்கு வாங்கி அதை பண்ணி இதை பண்ணி சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழுவும் இல்ல படம் ரிலீஸ் பண்றது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு இல்ல ரிலீஸ்ன்ற அந்த சோக்கால் இவங்க ஏதாவது ஜெயிக்கிற ஒன் ஒன்னு ரெண்டு சின்ன படத்தை அது பின்னாடி இருக்கிற ஒரிஜினல் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் தெரியாம ஒன்னு ரெண்டு படத்தை மட்டுமே பெரிய பேசா நம்பி ஏகப்பட்ட பேர் படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸ்பீக்கிங் அதுல எந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாயிண்ட் பேஸ் பின்னாடி கிடையவே கிடையாது நான் நட்புனா நந்தரி மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணும் போது நான் அதுலயும் நான் தேதி போட்டதுக்கு அப்புறம் லோக்கல் அண்ட் மான்ஸ்டர் வருது நான் வந்து உண்மையிலேயே திருப்பி அந்த தேதியில இருந்து எங் எங்கிட்ட அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ வெரி பேட் டேட்டிங் சார் நீங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேல நீங்க பண்ணிருக்க கூடாது வெளில வந்திருக்கணும் சார் நட்புனா என்னன்னு தெரியுமா மொத்தம் முப்பத்தி மூணு தேதி போட்டாச்சு நான் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல தான் திருப்பி நான் அதை தேதியை எடுக்க வேணாமேனு அதே தேதியில வந்துட்டேன் ஆனா இந்த படத்தை பதினேழு தேட்டர்னு மறுபடியும் எனக்கு இறக்க மனசே வரல ஏன் சார் பதினேழு தேட்டர் பதினேழு ஷோக்கா சார் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எனக்கு நேத்து எனக்கு எனக்கு நேத்தே உங்களை பார்க்கணுன்ற ஒரு பாயிண்ட் பட் நான் ஏதோ ஒரு கோவத்திலையோ இல்ல ரொம்ப சாச்சுரேட் ஆயோ இல்ல சார் இதை ஹாப்பியா பண்ணும்னு நினைச்சா மற்றவங்க எல்லாம் சொல்ற அட்வைஸ் படி கமர்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போயிட்டோம்னா இது சூப்பர் சார் நல்லா பணம் இருந்தால் நல்லா சூப்பரா நாம நினைக்கிறேன் அதுல குவாலிட்டி இருக்கோ இல்லையோ டேபிள்ல பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு வியாபாரம் பண்ணலாம் ஆனா இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அதே வந்து படம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சின்ன படம் ஜெயிக்கணும்ன்ற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பண்ணணும்னு நினைச்சா டெக்னிக்கலா இங்க இருக்கிற சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்ணி ஜெயிக்கிறதுன்றது ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் சோ மிக மிக அவசரம் இன்னொரு ஃபைன் ஷெடியூல் டேட்டு மறுபடியும் தேட்டர் அசோசியேஷன் கிட்டயோ இல்ல ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் கிட்டயோ உட்காந்து சுரேஷ் காமாட் சென்னனோட பெரிய வருத்தம் என்னன்னா என்னுடைய படம் இப்ப போயிடுச்சு அதை எப்படி எது பண்றது எனக்கு நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன் அவர்கிட்ட முதலே சொன்னேன் இந்த படத்தை வந்து செலவு பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து செலவு பண்ணக்கூடாதா கூட செலவு பண்றீங்களே இது வேலைக்கு ஆகாது இது மாதிரி அவர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே நான் ஒன்னே ஒன்று சொன்னேன் படம் ரீச் ஆகி படம் பேர் வாங்கிடுச்சுன்னா ஒரு வருஷம் லேட் ஆனதுக்கு இந்த படம் ஒரு நாள் எனக்கு மற்றொரு படத்துல இருந்து காசு ஆக்கிடும் இதை நான் அதிகமா நம்புறேன் ஏன்னா அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சினிமால சினிமால எல்லாரும் ஒன்றும் ஒரு படத்துல போட்டு ஒரு படத்துலயே எடுக்கிறது இல்ல அதை 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 கண்டினியூஸா டிராவல் பண்ணி தான் சினிமால சம்பாதிக்க முடியும் இந்த பேஸ நம்பி தான் நான் இந்த படத்தையும் ரொம்ப ஹானஸ்டா என்னுடைய ஃபுல் அட்டம்ப்ட்ல இந்த படத்தை எடுத்துட்டு போக பார்த்தேன் அண்ட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒரு படம் அது இந்த படம் தான் இல்லை ஈவன் சங்கத்தமிழன் கூட எடுத்துக்கோங்க சங்கத்தமிழன் சேலம் ரெட்டு என்எஸ்சி வந்து இவர் தேனாண்டால் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க சார் சங்க தமிழனுக்கு அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சார் ரெண்டு இடத்துல ஒரு கிளைம் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சேலம் சிவான்றவர் எனக்கு வந்து வீரம் படத்துல எனக்கு வந்து ரிகார்டிங் ஆன் டாக்ஸேஷன் சம் ரீஃபண்ட் ஹாஸ் டு பி டன்னு போட்டிருக்காரு என்னுடைய கேள்வி இல்லை அந்த படத்தோடைய ப்ரொடியூசர் அவங்க அவர் ரீசெண்டாக ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இறந்துட்டார் மிஸ்டர் வெங்கட்ராம் ரெட்டி அவங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து ஒன்னே ஒன்று கேட்டாங்க ஏன்பா ஏ படத்தோடைய ரீஃபண்ட் வந்து வீரம்
இது இது இதுக்கு லாஜிக்கலாகவே எனக்கு புரியல இந்த படம் வந்து நான் ரிலீஸ் டேட்டு டிலிபராக வாங்கிடுச்சுன்னு சொல்லி போட்டு அடுத்த நாள் அவர் போய் ரெட்டு போடுறாரு இந்த பக்கம் தேனாண்டாலன்றவர் கொண்டு போய் ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறாரு எனக்கு வந்து ஒன் க்ரோர் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து இருக்குன்னு சார் இது நியாயமாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் இதனால் படம் ஏன் நிற்கும் இது ஒரு வேலை இவங்க உண்மையிலேயே கொடுக்கணும்னா அந்த பணம் அங்கே கொடுக்க போகிறாங்க பணம் ரீஃபண்ட் ஆக போகுது ஐ மீன் அவருக்கு ஃபண்ட் போக போகுது அவ்வளவுதான் அதுக்குள்ள படம் நின்றுடுச்சு வராது போகாது ஐ மீன் ஐ எம் நாட் பாதர் ஆன் த ரூமர்ஸ் ஏன்னா படத்தை வாங்கினா எனக்கு அந்த பயம் இல்லை படம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரதான் போகுது அண்ட் தீபாவளிக்கு நான் வரல படம் சங்கத்தமிழ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து எய்தர் எயித் ஆர் ஃபிஃப்டீன்த் இந்த ரெண்டு தேதியில் தான் வரேன் தீபாவளி ரேஸ்க்கு நான் வரவே இல்லை நான் இதை வந்து எஸ்ஆர் பிரபு அவர்கிட்டையும் பேசினேன் ஆனால் நீங்கள் பின்னாடி போகிறீங்களே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டேன் இல்லை எனக்கு தெலுங்குலேயும் பிஸ்னஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக கஷ்டம்னாரு நான் யார் கூடயும் ரேஸ் போடுறதுக்குலாம் வரல நான் பின்னாடி வந்துக்கிறேன்னு ஹெல்த்தியா சினிமா எடுத்துட்டு போறதுக்கு தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டியோ அதை பாக்குறனே தவிர அதை யாரையும் சேலஞ்ச் பண்ணி வின் பண்ற நோக்கம் எனக்கு சினிமால இல்ல அண்ட் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சங்க தமிழன்ல இருக்கிற எந்த பிரச்சனையும் படத்தை நிறுத்துறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல ஏன்னா சங்க தமிழனுடைய பிரச்சனைகளை ஃபெடரேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அருள்பதி சாரோ இல்ல அன்பு சாரோ இவங்க எல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு இதை தாண்டி பிரச்சனை வராது அவங்க பாத்துப்பாங்கன்னு நான் மொத்தமா நம்புறேன் ஏன்னா ஐ வி ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் இந்த இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூ ரைஸ் ஆன பாயிண்டே வந்து லிட்டில் ட்ராமேட்டிக்காக இருந்தாலும் பட் என் ஆஃப் த டே அவங்களோட இன்டென்ஷன் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா தென் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அந்த இன்டென்ஷன் யார் சால்வ் பண்ணுறாங்க விஜய் ப்ரொடக்ஷன்ஸா லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸான்றது தான் பாயிண்ட் அதை வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் அட் என் ஆஃப் த டே படம் ரிலீஸ் ஆகிடும் விஜய் சேதுபதி சாருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்கேன் இந்த தடவை நீங்கள் உங்கள் பை காசு எதுவும் உங்கள் கை காசு எதுவும் போடவும் மாட்டீங்க லாஸ்ட் டே உங்கள் படம் சேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டும் சேஞ்ச் ஆஃப் ஷெட்யூலும் வராதுன்னு அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்கேன் அது அந்த வார்த்தையை காப்பாற்ற பார்ப்பேன் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்ட் ஆஸ் ஐ சைட் மிக மிக அவசரமாக பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு உங்களுடைய ஃபைனஸ்ட் சப்போர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த படத்தை தயவு செய்து ப்ரொடியூசர் அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கதறி கதறுறார் கண்ணீர் விடுறார் அந்த மாதிரியான பாயிண்டாக இல்லாமல் என்னுடைய பாயிண்ட் சென்சிபிளாக இருந்தால் உங்கள் கொஸ்டின்ஸை ஷார்ப்பாக யார் மேலேயாவது ரைஸ் பண்ணுங்க ஒரு படத்தை எப்படி வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு சார் என்ன இல்ல பேசாம விட்டுட்டு போயிடுறது தான் நல்ல சாய்ஸ் தான் அது ஒரு ஒப்பீனியன் நான் அந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனல் எண்டுக்கு வந்துட்டேன் இதுல இதுல நான் யாரையாச்சும் சேஸ் பண்ணி ஜெயிக்கிறேன்னு சொன்னா கூட பரவாயில்ல நான் அதெல்லாம் பண்ணல எப்படியாவது உள்ள பூந்து படத்தை கொண்டு போயிடலாமான்னு தான் பாக்குறேன் அது எப்படி போனாலும் பிளாக் பண்றாங்க இப்போ இப்போ நீங்க நான் யார கார்னர் பண்ணோம் நான் கிளியரா சொல்றேன் பதினொன்னாம் தேதி அன்னைக்கு இந்த படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் மூணு படம் பதினொன்னாம் தேதி அன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு ஷெடியூல் போடுறாங்க ஏன்னா அசுரனுக்கு லீவ் இருக்கிறதுனால எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் அசுரனோட புதன்கிழமை தேதியோடைய ஃபால் என்னன்னு பார்த்துட்டு தேட்டர் போடுறேன்றாங்க புதன்கிழமை அன்னைக்கு தேட்டர் எல்லாருக்கும் போட்டாங்க இந்த படத்துக்கு வரல என்னோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லார்கிட்டையும் கேட்கறேன் அவங்க சொல்ற ஒரே விஷயம் தேட்டர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒண்ணுமே வராது டோட்டலா நமக்கு வேஸ்ட் ஆயிரும் சொல்லி தான் அவங்க பேக் அடிச்சாங்க அவங்க சொல்ற ஒரே வார்த்தை என்னன்னா அண்ணன் நாங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணோம் தேட்டருக்காரங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த படம் போட்டு வராம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அதனால நாங்க அதனால தேட்டருக்காரங்களை ஒத்துக்க வைக்க முடியல அவங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாங்க தேட்டருக்காரங்க ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றாங்க இல்ல இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரியே பேஸ் வேல்யூனா கூடவே வரக்கூடிய படங்கள்லயே பேஸ் வேல்யூ இல்லாத படம் எல்லாம் இருக்குல்ல நான் என்னால அந்த படத்தோட பேரை சொல்ல முடியல ஆனா நானும் கூட வர படத்துல ஒண்ணு பேஸ் வேல்யூ இல்லையேன்னு கேட்டேன் அந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ப்ரொடியூசர் இல்ல அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தமிழ் சினிமால தொடர்ந்து படம் கொடுக்கறவரான் நீங்களும் தான் படம் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூ இல்லைன்னு அவங்க நினைச்சிட்டாங்களா அதை தான் நான் கேட்டேன் நான் பணம் கேட்டேனா கூட பரவாயில்ல நான் வந்து தரேன் இல்லையா இதுக்கு மேல அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஷோ டிக்கெட் வாங்கணும்ன்ற அந்த ஒரு வேலை தான் சார் நான் பண்ணல தமிழ்நாடு பூரா ஒருவேளை அதை ப்ரொமோஷன் பண்ணா கூட
தமிழ் சினிமாவில் சின்ன படம் எடுக்காதன்னு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பேசின போதே என்ன சொன்னீங்கன்னா திரும்ப அடுத்து சங்க தமிழ்னு ஒரு விஷயத்த எடுக்கிறீங்க அப்பா தொடர்ச்சியா வந்து லிப்ரா எடுக்கிற எல்லாருக்குமே முட்டு கட்ட போடுறாங்களா லிப்ரா கூடாதுன்னு முடிவு பண்றாங்களா இல்ல இல்ல அவங்க தான் இந்த படத்திலேயே சொல்றாங்களே ஒன்ட்ட தான் புட்சால் தனமா ஒரு படம் இருக்கு நீ அதுல வேலை பாக்குறது விட்டு ஏன் இதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்றேன்றாங்க இந்த படத்துல எல்லா விஷயமும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தானே எடுத்திருக்கீங்க சார் இத நான் சொன்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு நாள் முன்னாடி நீங்க எழுதுன எழுதுன அத்தனை ரைட் அப்பையும் நான் எல்லா ரிவியூ எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் அனுப்புறேன் ஆனா அது உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியுது தியேட்டருக்காரனுக்கு தெரியலையே தியேட்டர் அசோசியேஷன் உங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணல டோட்டலா சப்போர்ட் பண்ணல சார் என்ன <laughs> 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 சார் பதினேழு தேட்டருங்கிறது சென்னைக்கு மட்டுமா தமிழ்நாடு ஃபுல்லுக்குமா சார் சிட்டி ரெண்டு தேட்டர் செங்கல்பட்டு மூணு தேட்டர் இதுதான் சிட்டி செங்கல்பட்டு எனக்கு கிடைச்ச தேட்டருங்களே அஞ்சே அஞ்சு தேட்டருக்கு சென்னையில் மட்டுமே முப்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு ப்ரொமோட் இப்போ அத இப்ப சுரேஷ் காமாச்சுக்கு ஒன்பது ஏரியாலையும் பிரச்சனை இருக்கும்ன்றத நம்புற மாதிரி இல்லையே சார் ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு பேர் கிட்ட சார் இது நீங்க கேக்குற பாயிண்ட் வேலிட் தான் ஒன்னு ரெண்டு பேர் வந்து அவர் இதுக்கு முன்னாடி பேசினா கான்ட்ரவர்ஷியல என்கிட்ட பேசுறாங்க என்கிட்ட அதை சொல்றாங்க ஆனா ஜெனியூனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் இப்போ அந்த ஒரு படத்தை போய் நான் வியாபாரம் பண்ண பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எம்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ரேட்டு இது மாதிரி ஏதாவது பண்றேன்னா அதுல வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரபிள் சம் கொடுத்தா பரவாயில்ல போறாங்க <laughs> 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 எனக்கு என்னன்னா அங்க போய் நான் சொல்லுவேன் சார் எல்லாரும் என்னை பார்த்து என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு இப்பவே சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட தான் நல்ல படம் இருக்கு எதை நல்ல படம் சொல்றாங்கன்னா எனக்கு வருமானம் வர படம் சார் எனக்கு வருமானம் வர படம் முதல் படம் தோத்த அன்னைக்கே எனக்கு தெரியும் சார் ரெண்டாவது படம் ஸ்டாரை போட்டு எடுத்தா எனக்கு அந்த லாஸ்ட் மினிமல் தான் ரிஸ்க்குன்னு நான் திருப்பி திருப்பி அட்டம்ட் ட்ரை பண்றது சார் இங்க எத்தனை படம் உள்ள இருக்குன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நான் வாங்கின எல்லா படமுமே தமிழ்நாட்டில் இருக்க நான் எட்டு படம் வாங்கியிருக்கேன் சார் தீதும் நன்றும் காவல்துறை உங்கள் நண்பன் பெல் பாட்டம் வாழ்க விவசாயி இந்த இப்ப நான் சொன்ன லிஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த படங்கள் எல்லாமே படமா குவாலிட்டியா தரமா நல்லா இருக்கும் நான் இந்த ஒரு படத்துல ப்ரூவ் பண்ணா தானே ஒவ்வொரு படமும் இந்த பிராண்ட் கொண்டு வர படத்துல ஒரு குவாலிட்டி இருக்குன்றத நான் சஸ்டெயின் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நான் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறது இங்க மானிட்டரியே கிடையாது நான் ஜெயிக்கணும்ன்றது குவாலிட்டியே தானே சார் இந்த படங்களை வாங்குறதுல எனக்கு எப்படி சார் வருமானம் வரும் எனக்கு தான் இங்க இருக்கிற மோனோபொலி கிளியரா தெரியுது சார் இந்த படத்துக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வர்றது காரணம் சில பேர் அழகேசன் பேர் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் அழகாக இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி மிக மிக அவசரம் அப்படிங்கிற பேர்னால தாமதமாகுதோ இல்லை சார் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது சென்டிமெண்டாக ஒரு ஃபீல் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நேச்சுரலாக ரொம்ப கிளியராக என்னென்னா இந்த படம் தேட்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த தேட்டர் வந்து சென்ஸ்லெஸ்ஸாக அவங்க அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு 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 குமிலேட்டிவ் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் படம் சினிமா அப்படின்றது தான் டைட்டில் டேஸ் நத்திங் டு டூ வித் தேட்டர் அதாவது சார் தினத்தந்தி பேப்பரில் நீங்கள் அன்றைக்கி விளம்பரத்தில் எத்தனை தேட்டர் கொடுத்துருந்தீங்க தினத்தந்தி பேப்பர்ல சென்னையில மட்டும் சென்னையில மட்டும் பத்துக்கு மேல தேட்டர் நான் படிச்சேன் கரெக்டா சார் இப்போ இந்த இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் காணுங்கல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இந்த லிஸ்ட்ல எங்களுதுல இருக்கிறவங்க அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணும் போதே நான் இதை முதல் படத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு கட் காப்பி பேஸ்ட் சார் நீங்க எல்லா படத்துலயும் பாருங்க நான் நான் மிரண்டேன் சார் வியாழக்கிழமை மணிக்கு பாக்குறேன் முப்பத்தி நாலு தேட்டரு சென்னை சென்னையில மட்டுமே இருக்கு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அந்த விளம்பரத்தை வச்சு ஒரு சூட்டு போடுங்க சார் இந்த தியேட்டருக்காரன் மேலே சூட் போடுங்க எல்லாம் சரியாயிரும் நான் சொல்கிறேன் இந்த விளம்பரம் இவங்களை நம்பி தான் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க இப்போ என் படத்தை ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன்னு ஒன்று போட்டி இதில் யார் யார் யானைக்கு மணி கட்டுறதுங்கிறது தான் பிரச்சனையே தவிர அப்படின்னா அசோசியேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் சட்ட ரீதியாக நீங்கள் போங்க 
எனக்கு அவங்க வந்து தேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்பி நான் விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என் படத்தை ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேங்கன்னு போங்க அரசாங்கமும் சப்போர்ட் பண்ணும் சார் ஏன் இதை பண்ண மாட்டேங்க இல்லை எனக்கு எனக்கு வந்து என்னென்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சார் இதுல வந்து சமாதானம் எல்லாம் சரிப்பட்டு வராது இல்ல நான் சமாதானமா போகணும்ன்றத விட சார் இப்போ உடனே உனதான் சார் இந்த பிரஸ் மீட் நீங்க வைக்காதன்னு பத்து தடவை கால் வந்துருச்சு நான் எனக்கு போட்டி போட்டுட்டு எல்லாம் போய் நான் நான் வந்து எப்படின்னா இவர் காலில் விழுந்து போனா இந்த படத்தை ஒழுங்கா கொண்டு போயிடலாமானா நான் எனக்கு ரோஷம் இல்லாம அவங்க காலில் விழுகல என் இவங்க இவங்க காலில் விழுகிறதுனால ஒரு பெரிய கேப்பை நான் ஓபன் பண்ணி விட்டேனா எனக்கு போதும் என் என்னுடைய திறமை இவங்க காலில் விழுகிறது இல்லைன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் எனக்கு ரோஷன் இல்லைன்னா கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் கடைசி ஆயுதம்னா அதை நான் எடுத்து தான் கண்டிப்பாக அதை எடுங்க என்ன காரணம்னா அரசாங்கம் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அதை எடுக்கணும் இப்போ தேட்டர் அறிவியல் கூட அன்னைக்கு நான் அமைச்சர்கிட்ட பேசுவேன் பே அந்த பத்திரிகைக்காரங்கிட்ட பேசும்போது இது வந்து தேட்டருக்காரங்க ஒத்துழைப்பு தரல நெட்டு மூலமாக இப்போ புக் பண்ணுறதுங்கிற வார்த்தையை ஒரு லேசாக லீக் பண்ணார் கடம்புராஜி ஸோ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நான் விளம்பரம் போட்டிருக்கேன் இதுக்கான ஒப்பந்தம் இருக்குது ஏன்னா தேட்டர் தெரியலன்னு அரசாங்கத்தை போய் கம்மி கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வர வலிக்கிறாங்களே பாருங்கள் ஏன்னா அரசாங்கம் நினச்சா கண்டிப்பாக ஒரு படத்தை வெளியாக முடியும் நிறுத்தவும் செய்ய முடியும் இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு கண்டிப்பா சார் அதனால தயவு செஞ்சு இதை ஒரு ஆலோசனை எடுத்துங்க கண்டிப்பா இது மிரட்டல் அல்ல இதான் நியாயம் ஏன்னா என்ன காரணம்னா நீங்க வந்து ஒன்னு போலிசியனு போனோம் இல்ல அடியால வச்சு உதைக்கணும் ரெண்டுல ஏதோ பண்ண வேண்டாம் நம்ம போலிசியனு போவோம் இந்த 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 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு தான் தினத்து நீல விளம்பரம் விட்டீங்க இல்லையா ஆமா ஏன் இந்த போட மடுக்கிறாங்க முடியாதுனாவது ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி சொல்லுங்களேன் முடியல அப்படின்றத எனக்கு ஒரு நாலு நாள் அது என்ன சார் லாஸ்ட் ஒரு நாள் முன்னாடி சொல்றீங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறதுனோ எனக்கு தெரியல நான் முந்தா நேத்து ஃப்ரெஷ்ஷோ இங்க வந்துட்டு நான் ஏதோ ஒரு மைண்ட்ல இருக்கேன் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்துடும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒருவேளை மிச்சதெல்லாம் வந்து இந்த ஷோ ஆசலேஷன் போட்டு இருக்காங்க போல் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு இந்த நேச்சுரலி இத்தனை படம் வர்றதுனால மல்டிப்ளெக்ஸ் அண்ட் மால் தேட்டர்ஸ்ல மட்டும் தான் இந்த ஷோ டைமிங் ஸோ அந்த ரிவைஸ்க்காக வெயிட்டிங் இல்ல இவ்வளவுதான் படம் அதுல என்ன ஒரு அட்மோஸ்ட் அசிங்கம்னா அஞ்சு தேட்டர் தான் எனக்கு சிட்டி செங்கல்பட்டே கிடைச்சிருக்கு அதுல ரெண்டு தேட்டர் ஈஸியாரோட சைட்ல கிடைச்சிருக்கு அதுவும் இன்னைக்கு பி எம் வராது அந்த ரெண்டு தேட்டர் கிடையாதுன்ட்டாங்க எனக்கு சார் எனக்கு நேற்று அப்படியே எண்பத்தஞ்சு லட்சம் போச்சேன்னு மற்ற எனக்கு அதில் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் சார் பணம் பொறுத்த வரைக்கும் இதை ப்ரொமோட் பண்ணலனா இந்த படம் வந்து என்னால் இந்த ஸ்டாண்டு கூட தேட்டருக்கு கொண்டு வர முடியாது நினச்சி தான் நான் அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதை முதலே சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் அந்த ப்ரொடியூசரை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் உங்க படம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு முடிஞ்சா நீங்களே ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு போனா யாருக்காவது பிரயோஜனம் இருக்கும்ல ஒன்னு அவர் படம் எடுத்ததுக்கு பாராட்டி கொடுத்ததாவது அந்த பணத்தை கொடுத்துருப்பேன் இப்ப எனக்கும் இல்ல அவங்களுக்கும் இல்ல ப்ரொமோஷன் மீடியா எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு இது யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிட்டு இருக்கு இல்ல தேட்டருக்கே படம் வராம டிஜிட்டல் மீடியம் கொண்டு போனா எவ்வளவு பேருக்கு கோவம் வருது சின்ன படத்துக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு முடிவு கொடுத்தா தானே எனக்கு என்னன்னா அடுத்த வாரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப தார்மீகமாக கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இதை கொடுக்கறத விட ஃபில் ஃபில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதில் ப்ரொவைடர் இன்னைக்கு ஷோஸில் என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல அது வந்து மண்டே காலையில் இருக்கிற ரெசிப்டிவை பார்த்துட்டு ஓகே பதினெட்டாம் தேதி அன்னைக்கு இந்த படம் வந்ததுன்னா இந்த படம் தேட்டரை தாக்கு பிடிக்கும் மூணு நாள் இந்த வெள்ளி சனி ஞாயிறு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நாள் தானே அதுக்குள்ளே விஜய் சாரோட படம் வந்துடும் தள்ளிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு மூணு நாள் தாங்குற படம் தானே இது சின்ன படத்தை எடுக்கிற சின்ன படத்தை வாங்கிட்டதுனால சொல்றேன் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க ரொம்ப தப்பு ரொம்ப தப்பு சின்ன படத்தை எடுக்கிறதா இருந்தா நீங்க உங்க கிட்ட பணம் இருக்குன்னு நீங்க எடுக்காதீங்க யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட போய் இது இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்கன்னா அந்த ஒரு பத்து பிராண்ட் இருக்கு அவங்க நினைச்சாலும் பண்ணிடலான்றது எனக்கும் தெரியுது அந்த பத்து பிராண்டுக்குள்ள வந்துடலாம் தான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் வரவே முடியல அதை ஒரு பெரிய படத்தை எடுத்துட்டு போய் ஒரு பத்து படம் பண்ணிட்டு வரலாம் தான் எனக்கு இருக்கிற லாஸ்ட் தேரி இப்ப நான் சங்கத்தமிழன் மாதிரியே ஒரு பத்து படம் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அப்ப அந்
சார் நான் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் டானுக்கு டீன் பண்ணுறதா இருந்தால் நான் நான் இந்த சின்ன படத்தை எடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணல நான் தான் அவங்க கிட்ட ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேனே உங்களுக்கு லாஸ் ஆனால் கவர் பண்ணுறேன் நீங்கள் தேட்டரில் போட்டு உங்களுக்கு தேட்டர் லாஸ் ஆனாலும் கவர் பண்ணுறேன்றேன் ஒருத்தன் இதுக்கு மேலே இறங்கி எப்படி சார் போய் அந்த படத்தை உட்கார வைக்க முடியும் இப்போ நான் அதான் சொன்னேன் கடைசியாக எனக்கு இன்னொரு சாய்ஸ் இருக்குது நானே ரிலீஸ் பண்ணுற படத்தோடைய தமிழ்நாட்டோடைய மொத்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ டிக்கெட்டை வாங்கிக்கிறேன்றத ஒரு ப்ரொமோஷனாக பண்ணி உட்கார வச்சு அதையும் பண்ணிடலாம் என்னாட்டி <laughs> 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 அவர் எடுக்கிற ரிஸ்க் ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டிவ் கொலாட்டல் மாதிரி டிஜிட்டல் கொடுக்காம இருங்க நான் ட்ரை பண்றேன் ஆனா அதுவும் அவர் சொல்ற அந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு கண்டிஷன் சப்ளைட்ல ஒரு பத்து மேட்ரு வரும் ஒன்னு படம் நல்லா இருக்கணும் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் ஆப்போசிட் சைட்ல வர படங்கள் இருக்கணும் கரெக்டான டேஸ் இருக்கணும் இவ்வளவு நேரம் அவன் வட்டி கட்டாம இருக்கணும் இந்த படத்தை வாங்கினது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல எல்லாரும் ஃப்ரீயா தானே வாங்குறாங்க இப்போ நான் வந்து சுரேஷ் காமாஜ் சென்னனுக்கு வில கொடுத்து வாங்கினேன் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வில கொடுத்து வாங்குறேன் ஏன் ஓசியில் வாங்கினா எனக்கு அது ஒழுங்காக பண்ணலன்ற வார்த்தை அவர்கிட்ட வந்து பணம் கொடுத்துருக்காரு அவர் பண்ணுவார்னு அவருக்கும் என் மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் வரணுன்றதுக்கு தான் பணம் கொடுத்து வாங்குறேன் ஆனால் நான் ஒருத்தங்கிட்ட பணம் கேட்டு கொடுக்கலையா அதை ஓசியில் தானே கொடுக்குறேன் இந்த படத்துக்கு பணம்லாம் கேட்டால் அவ்வளவுதான் ஃபோட்டோ கார்டு கூட வாங்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு என்னன்னா திருப்பி என்ன ஆதங்கமா இருக்கு அப்புறம் எப்படி ஆயிடும்னா இன்னைக்கு ரிலீஸ்னா நீங்க டிக்ளேரே பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு பிரெஸ் மீட்டுன்னு பிரெஸ் மீட்டு எது தெரியுமா சார் வைக்கிறேன் நார்மலா பாருங்க சின்ன படம் எடுத்தவங்க டிசாஸ்டர் அவங்க கண்ணீரோட உச்சம் அவங்க பிரெஸ் மீட் வச்சு எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல நினைக்கிறீங்களா சொல்ல மாட்டாங்க நான் சொல்றேன் ஏன் சொல்றேன்னா இங்க அப்படியே பந்தாவா அசிங்க பல்ல நடிக்கிறதுனால தான் பல பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நான் தாக்கு பிடிக்கிறேன் சார் என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியுது ஆனா என் பிரச்சனை என்னன்னா நான் அசிங்கப்பட்டேன்றது எந்த இடம்ன்றது சொல்லாம ரிஜிஸ்டர் பண்ணா அது சரியா போய் ரீச் ஆகாது படமா நான் ஜெயிச்சிருவேன் சார் பணமா ஜெயிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதுதான் சார் இப்ப இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு டாக்குக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கு மேபி அவர் பல இடத்துல கான்ட்ரவர்ஷியலா பேசினத ஒரு பாயிண்டா இருக்கலாம் ஆனா நான் பொதுவாவே பாக்குறேன் எல்லா சின்ன படங்களும் இப்போதைக்கு என்னோட கன்சர்ன் நான் எடுக்கிற படத்தை தான் நான் ப்ரையாரிட்டியில் பாக்குறேன் இப்ப நான் எடுத்து இப்ப காவல்துறை உங்கள் நண்பன் ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் சார் அடுத்தது இதுக்கு அடுத்தது அதை தான் ரிலீஸ் பண்ணணுன்ற பாயிண்ட்ல இருக்கேன் எனக்கு அப்ப அந்த ப்ரொடியூசருக்கு என்ன மாதிரியான அஷுரன்ஸ் கொடுக்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல சார் பயப்படாதீங்க நான் பக்காவை கொண்டு போய் ரீச் பண்ணிடுவேன் அவரு ரொம்ப மழை போல நம்பிட்டு இருக்காரு என்ன எனக்கு கெப்பாசிட்டியோ எபிலிட்டியோ இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கே டவுட் வந்துருச்சு சார் நான் <laughs> 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 சரிங்க சார் ஆனால் நான் அது அது ஒரு அது ஒரு வயபிள் ஆப்ஷன்னா அந்த ஆப்ஷன் போகிறதுக்கு நான் ரெடி ஆனால் அது யாரையும் ஹேர்ட் பண்ணவோ அவாய்ட் பண்ணவோ இல்லை நீங்கள் யாராச்சும் இல்லை எனக்கு தேட்டர் அசோசியேஷனில் போய் பேசுறதில்ல நான் இது வரைக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் போனதில்லை 
தேட்டர் அசோசியேஷன்ல போய் இதை இதை போய் இப்ப நான் பேச போறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் நானா நினைச்சு பாக்குறேன் போய் இதை போய் பேச போறேன்னா நான் வச்சிருக்கிற ஒன்பது குவாலிட்டியான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் விடையா என் பேச்ச கேட்டு போறாங்கன்னு என்னோட பாயிண்ட் ஓ ஒரு <laughs> 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 எனக்கு தெரியல இதை நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் இது இது எனக்குள்ள பல தடவை ரன்னிங் ஆஃப் தாட் என்னன்னா ஒரு ஒரு சின்ன படம் அப்படின்றது இப்போ ஒரு படம் எடுத்துடுறோம் ஒரு தேட்டருக்காரங்க வந்து கன்சிடர் பண்ற ஒரு நான் இந்த 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 டியூரேஷன் ஆஃப் பீரியட்ல நான் பார்த்துக்கிட்டது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் வேல்யூ இருக்குன்னு பாக்குறாங்க அந்த ஸ்டார் வேல்யூ இருந்து அந்த அது இந்த படத்துக்கு வந்து ரெண்டாவது ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு மக்கள் கிட்ட இருக்கா டீசர் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்தை ஒரு கன்சிடரபிள் இது வந்து ஒரு சில ஏரியாக்கள்ல இப்போ மெரிட் தேட்டர்ஸ் மால் தேட்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் இட் சுட் கிரியேட் அ டிமாண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டிமாண்ட் மாதிரி அது மாதிரி இருந்தால் தான் இப்போ படமே பார்க்கணும் ஐ மீன் தன்னோட தேட்டரில் வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஷோ டைம்க்கு ஷெடியூல் பண்ணுறதுக்கே யோசிக்கிறாங்க என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த சின்ன படங்களுக்கு ஒரு வேலை மொத்தம் பன்னெண்டு மாதம்னா படம் எடுக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு இந்த ஆறு மாதம் சின்ன தேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் வரணும் இந்த தீபாவளிக்கு தீபாவளி பொங்கலுக்கு பொங்கல்னு பெரிய படத்துக்கு மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணி கரெக்டாக பிடிச்சிக்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி சின்ன படத்துக்குன்னு இந்த மூணு நாலு மாதத்துக்கு பெரிய படமே வராதிங்க இந்த படத்தை இந்த ஒரு வார கேம் எல்லாம் நான் விளையாடுறதுக்கு தயாரா இல்ல அது ஆக்சுவலா வந்து சுரேஷ் காமாச்சி நான் எமோஷன்லாம் சரி அடுத்த வாரம் வந்தா ஒரு அது அந்த மூணு நாள் படம் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா நான் இந்த இத வந்து அடுத்த வாரம் நான் வந்தேன்னா உண்மையிலேயே இந்த படத்துக்கு இவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் எனக்கு எண்பத்தஞ்சு லட்சம் போனாலும் பரவாயில்ல இப்ப நான் இதுக்கப்புறம் கவுன்சில போயிட்டு எனக்கு ஒரு பதினாலு நாள் டிராவல் பண்றதுக்கு கூட யார் வராங்கன்ற பாயிண்ட் எல்லாம் கிடையாது எனக்கு எவ்வளவு தேட்டர் கொடுக்க முடியும் அது கிடைச்சதுன்னா இந்த படம் ப்ரூவ் பண்ணும்ன்றத நான் எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ணிடலான்னு பாக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சில் அடுத்து தேட்டர் அசோசியேஷன் அதுக்கு அடுத்தது இவர் சொன்ன மாதிரி சிஎம்டியே கேட்டுடலான்ட்டு ஐ மீன் கடம்பூர் ராஜு அவர்கிட்ட அதாவது அந்த ரூல போட்டவங்களுக்கு அது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது ரூல போட்டு ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு அது என்ன பண்ணு தெரியாது